ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சைட்டோகைன்ஸ் சைட்டோகைன்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே வரும்னு பார்த்திங்கன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் ஆட்டோகாய்ட்ஸ் சாப்டர் முன்னாடி வந்து ஆட்டோகாய்ட்ஸ் வந்து ஹிஸ்டமைன் செரோட்டானின் ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போது வந்து சைட்டோகைன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டமின் செரோட்டானின் அளவுக்கு பெருசாக இருக்காது ரொம்பவே ஒரு ஒரு மைனர் டாபிக் தான் ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் சைட்டோகைன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ பெப்டைடு ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ் அதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து ஆகும்போது ஒரு சில செல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இல்லையா அந்த செல்ஸை வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் தான் சைட்டோகைன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த சைட்டோகைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்லியூக்கின் தென் இன்டர்ஃபெரான் தென் டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டர் ஆர் க்ரோத் ஃபேக்டர் தென் கீமோகைன்ஸ் தென் காலோனி ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபேக்டர் இந்த மாதிரி அஞ்சு டைப்பாக பிரிச்சுருப்பாங்க சைட்டோகைன்ஸை இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த சைட்டோகைன்ஸ் ஆனால் இன்டர்லியூக்கின் ஒன் அப்புறம் இந்த டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டரான டிஎன்எஃப் ஆல்ஃபா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரி சைட்டோகைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரினா ப்ரோனால் வந்து அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இன்ஃப்ளமேஷன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து தூண்டுறது இல்லை இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து கேரி பண்ணுறது அதுக்கு பேர் ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரி சைட்டோகைன்ஸ் ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரி சைட்டோகைன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்டர்லியூக்கின் ஒன் அப்புறம் டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா வேறு இந்த இன்டர்லியூக்கினான இன்டர்லியூக்கின் ஃபோர் இன்டர்லியூக்கின் டென் இன்டர்லியூக்கின் தேர்ட்டீன் இதெல்லாம் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி சைட்டோகைன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரினா ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரிக்கு ஆப்போசிட் தான் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி அதாவது ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரி வந்து இன்ஃப்ளமேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி வந்து இன்ஃப்ளமேஷனை வந்து இனிபிட் பண்ணும் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்டர்லியூக்கின் ஃபோர் டென் தேர்ட்டீன் தென் இது வந்து இன்டர்லியூக்கின் அண்ட் டிஎன்எஃப் டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டர் தென் இந்த இன்டர்லியூக்கின்ஸ் சாரி இன்டர்ஃபெரான்ஸ் இன்டர்ஃபெரன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப் இருக்கும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இதில் ஆல்ஃபாவும் பீட்டா இன்டர் இன்டர்ஃபெரான் ஆல்ஃபா அண்ட் இன்டர்ஃபெரான் பீட்டா தே போத் ஆர் இன்வால்வ் இன் ஆன்டிவைரல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது இப்போ நம்ம பாடிக்குள்ள ஒரு வைரஸ் என்ட்ரு ஆகுதுன்னா அதை வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு சைட்டோகைனும் வந்து யூஸ் ஆகும் அதாவது இன்டர்ஃபெரான் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்ஃபெரான் காமான்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இம்யூனோ ரெகுலேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம பாடியில் வந்து இம்யூனிட்டி வந்து மெயின்டைன் இம்யூனிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த இன்டர்ஃபெரான் காமா அண்ட் ஆல்சோ இந்த இன்டர்ஃபெரான் காமா வந்து மல்டிப்பிள் ஸ்கிளரோசிஸ்லேயும் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்புறம் கேன்சரில் வந்து மெயினாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் கேன்சர் மல்டிப்பிள் ஸ்கிளரோசிஸ் வேறு எது எதுக்கெலாம் நமக்கு இம்யூனிட்டி தேவைப்படுமோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து இம்யூனிட்டி வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் தான் இன்டர்ஃபெரான் காமா அப்புறம் இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சைட்டோகைன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னொரு கிளாஸில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இல்லை வேறு சாப்டர்ஸ் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ சைட்டோகைன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை வேறு ஏதாவது இதை பற்றி டவுட் இருந்தாலோ இல்லை வேறு கிளாஸ் என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஐ சி காய்ஸ